मित्रांनो शेतीमध्ये भाजीपाला पिकाची लागवड महत्त्वाची ठरते त्यातही बाजारातील दरांचा अंदाज बघता पिकांची योग्य निवड केल्यास भरघोस नफा मिळवण्याची निश्चितता मिळते शेतीमध्ये नियोजन केल्यास जास्तीत जास्त नफा मिळवण्याची संधी निर्माण होते आपल्या महाराष्ट्रातील मिरची हे प्रमुख पीक आहे हे पीक महाराष्ट्रातील सर्वच जिल्ह्यात घेतले जाते या पिकाची योग्य नियोजन केले तर त्यापासून शेतकरी राजाला मोठा नफा मिळू शकतो तर आज आपण मिरची या पिकावरील बोकड्या किंवा चुरडामोरडा या रोगाविषयी माहिती जाणून घेऊया कारण मिरची या पिकावर हा बोकड्या किंवा चुरडामोरडा हा जो रोग आहे मोठ्या प्रमाणात दिसून येतो हा रोग आल्यानंतर मिरचीच्या उत्पादनामध्ये मोठ्या प्रमाणात घट दिसून येते आणि शेतकऱ्यांचे खूप नुकसान होते तर आज आपण बघूया हा रोग कशामुळे होतो शेतकरी मित्रांनो बोकड्या किंवा चुरडामोडा हा रोग थ्रिप्स म्हणजेच फुलकिडी या किडीमुळे होतो हे कीटक मिरची या पिकावरील पाने खरवडून त्यातून येणाऱ्या रसाचे श्वसन करतात पानातील रस शोषल्यामुळे झाडाची पाने वरच्या बाजूने गोळा होतात त्याचबरोबर हे कीटक खोडातील रसही शोषून घेतात त्यामुळे झाडाचे खोड कमजोर बनते व झाडाला योग्य अन्न पुरवठा होत नाही आणि त्यामुळे झाडाची पाने काही प्रमाणात गळायला सुरुवात होते त्यानंतर झाड सुकते आणि या सर्व कारणामुळे मिरची पिकावर बोकड्या किंवा चुरडामोडा या व्हायरल डिसीजचा किंवा या रोगाचा प्रादुर्भाव दिसून येतो आणि यामुळे मिरची उत्पादनामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये घट झालेली आपल्याला दिसून येते आपण बघूया या रोगाचे नियंत्रण कसे करावे ते सर्वप्रथम मिरची पिकाची लागवड करण्याअगोदर शेताची ज्या शेतामध्ये आपण मिरचीची लागवड करणार आहोत त्या शेताची खोल नांगरट करून घेणं फार गरजेचं असतं त्यानंतर ज्या शेतामध्ये आपण मिरचीची लागवड करणार आहोत त्या शेतातील अगोदरच्या पिकाचे सर्व शिल्लक राहिलेले अवशेष ते अवशेष नष्ट केले पाहिजेत जाळले पाहिजेत जेणेकरून ते ते अगोदरच्या पिकावरती जे रोग होते किडी होत्या त्या नष्ट होतील त्याचबरोबर पुढचा पर्याय आहे आपल्याला रोग नियंत्रण करण्यासाठी रोप तयार करताना ती आपल्या शेतातच घरगुती पद्धतीनं किंवा ट्रेमध्ये घरच्या घरीच तयार करावीत त्याचबरोबर मिरची या पिकाची लागवड करताना योग्य त्या वाहनांचा म्हणजेच व्हरायटीचा वापर करणंही अतिशय महत्त्वाचं ठरतं या ठिकाणी बाजारामध्ये या रोगाला प्रतिरोधक अशी बरेच मिरचीचे वाण उपलब्ध आहेत त्यातील योग्य तो वाण आपण निवडावा त्यानंतर पीक लागवड केल्यानंतर 
या पिकामध्ये तण किंवा गवत होणार नाही याची काळजी घ्यावी जर तण आणि गवत जर झालंच तर ते लवकरात लवकर त्या पिकातून काढून घ्यावं आणि ते नष्ट केलं जावं ही सर्व उपाययोजना केली तर नक्कीच आपले पीक या रोगाला प्रतिकार करून भरघोस उत्पादन देईल यात काही शंकाच नाही तर मित्रांनो हा व्हिडिओ आपल्याला आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा काही शंका असल्या तर त्या कमेंट करा व अशीच नवनवीन पिकांची माहिती मिळवण्यासाठी हा चॅनल सबस्क्राईब करा व शेजारील बेल आयकॉन हे बटन दाबून जेणेकरून पुढील व्हिडिओचे नवनवीन नोटिफिकेशन आपल्यापर्यंत पोचण्यास मदत होईल हा व्हिडिओ आपण शेवटपर्यंत बघितला त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद जय जवान जय किसान जय हिंद